হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মারো ফ্রেন্ডি নাইন আজকে আমরা খুব সহজ আর ইন্টারেস্টিং কমন একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব আর এই প্রশ্নটি দু হাজার সালে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এসেছিল আজকে প্রশ্ন হচ্ছে দ্য ফ্লোয়িং ইনফরমেশন আর অ্যাভেলেবল নিচের তথ্যগুলো দেওয়া হলো সেলস ইউনিট সেলস ইন ইউনিট চল্লিশ হাজার মানে যে কোম্পানিটির কাজ আমরা করব যে কোম্পানিটির অঙ্ক করব ওই কোম্পানির সেলস হয়েছে চল্লিশ হাজার ইউনিট সেলিং প্রাইস পার ইউনিট প্রত্যেকটা ইউনিটের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে বিশ টাকা করে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট প্রত্যেকটা ইউনিটের জন্য বারো টাকা আর এনুয়াল ফিক্সড অপারেটিং কস্ট মানে ফিক্সড কস্ট হচ্ছে এক লাখ আঠাশ হাজার টাকা এই কোম্পানিটি পরিচালনা করতে এক বছরে টোটাল স্থায়ী ব্যয় হয়েছে এক লাখ আঠাশ হাজার টাকা আর আমাদের অঙ্কটা কিন্তু এক বছরেরই পনেরো পার্সেন্ট ডেপ ক্যাপিটাল তিন লাখ টাকা মানে এই কোম্পানির তিন লাখ টাকার মূলধনী যন্ত্রপাতি রয়েছে যার উপর ইন্টারেস্ট কাটতে হবে পনেরো পার্সেন্ট শেয়ার ক্যাপিটাল একশো পার শেয়ার দেড় লাখ টাকা এখানে দেড় লাখ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা শেয়ারের মূল্য হচ্ছে একশো টাকা আমাদের কিন্তু শেয়ার নাম্বার অফ শেয়ার বের করতে হবে সো দেড় লাখ টাকাকে একশো টাকা দিয়ে ভাগ দিলে নাম্বার অফ শেয়ার বের হয়ে যাবে এখন এখানে বলছে প্রপোজাল ইনক্রিজ সেল পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমাদের বিক্রয় বিভাগ প্রপোজ করছে ফিফটি পার্সেন্ট সেলস ইনক্রিজ করার জন্য বা বাড়ানোর জন্য আমাদের বের করতে হবে ক্যালকুলেট দ্য ক্যালকুলেট অ্যান্ড শো দ্য ইফেক্ট অফ আমাদের ইফেক্ট বের করতে হবে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ ডিওএল ডিগ্রি অফ কম্বাইন লিভারেজ ডিসিএল এবং ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ ডিএফএল যেহেতু আমরা ইফেক্ট বের করবো এই জন্য প্রথমে আমরা নর্মাল ডিএফএল ডিসিএল বা ডল বের করব আর সবশেষে বলছে এজিম এ ট্যাক্স রেট থার্টি পার্সেন্ট এবং এই কোম্পানিটির ট্যাক্স রেট ধার্য করা হয়েছে তিরিশ শতাংশ তো একদম কথা না বাড়িয়ে চলে যায় মূল অঙ্কের মধ্যে তো চলে আসি একদম অঙ্কের মধ্যে সো অঙ্কের মধ্যে প্রথমে আমাদের চাইছে ক্যালকুলেট দ্য শো দ্য ইফেক্ট অফ ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ এবং ডিগ্রি অফ কম্বাইন্ড লিভারেজ সো এই যে আমাদের ইফেক্টেড ডল ডিএফএল ডিটিএল বের করতে হবে এই জন্য আমাদের অরিজিনাল ডল ডিএফএল ডিটিএল বের করতে হবে নাহলে আমরা তুলনা করতে পারব না সো আমরা জানি অরিজিনাল ডল ডিএফএল ডিটিএল বের করার জন্য প্রথমে আমাদের একটা ছক টানতে হয় তো আমরা প্রথমে একটা ছক টানে নেই তারপর কাজ করব তো ছকটা সবাই জানি এটার এই আটটা শাড়ি হবে আর কলম হবে আমাদের অঙ্কর মতো আর যারা এই অঙ্কটি দেখছেন এই অঙ্কটি দেখলেই আপনারা সম্পূর্ণ অঙ্কটি বুঝতে পারবেন আর অঙ্ক সম্পর্কে যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স চেক করেন সেখানে আমাদের অঙ্ক সম্পর্কে যাবতীয় ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের আপডেটস দেওয়া রয়েছে আর এই অঙ্কগুলো মূলত আপলোড দেওয়া হয় ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য তবে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যারা স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের জন্য এগুলো সমানভাবে কাজে লাগবে আর পরীক্ষা যেহেতু একদম সন্নিকটে সো পরীক্ষার সামনে প্রিপারেশনের জন্য আমি মনে করি এই ম্যাথডগুলোই বেস্ট আর আমি চেষ্টা করব পরীক্ষার আগে আমাদের ফিনান্স বইটা আর ম্যাথ বইটা সম্পূর্ণ বইটাই শেষ করার তো এখানে আমরা লিখতে পারি দ্য টেবিল ফর ক্যালকুলেশন দ্য টেবিল ফর ক্যালকুলেশন সরি এখানে অঙ্কের নাম দিতে হবে আমি নাম দিলাম না প্রবলেম ফোর যেহেতু আমরা ওয়ার্কিং করছি নাম না দিলেও চলবে তো ডিটেলস এখানে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট লেভেল প্রেজেন্ট লেভেল আর এটা হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ইনক্রিজ ফিফটি পার্সেন্ট ইনক্রিজ ইউনিটস ইউনিট আমাদের একদম সেলস ইউনিট প্রথমে দেওয়া রয়েছে চল্লিশ হাজার সো এখানে আমরা চল্লিশ হাজার সেলস ইউনিট দিব আর ফিফটি পার্সেন্ট বাড়াইতে হবে চল্লিশ পার্সেন্টের উপর চল্লিশ হাজারের উপর তো ফিফটি পার্সেন্ট যদি চল্লিশ হাজারের উপর আবার বাড়ায় তাহলে এখানে হবে ষাট হাজার 
চল্লিশ হাজার অরিজিনাল আর ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে বিশ হাজার দুইটা মিলে হলো ষাট হাজার প্রথমে আমরা সেলস বের করব আমরা জানি সেলস বের করতে হয় সেলস বের করতে হয় ইউনিটসকে রেড দিয়ে গুণ করলে সেলস পাওয়া যায় এখানে ইউনিট হচ্ছে চল্লিশ আর সেলসের সেলিং প্রাইস রেট ইউনিট টাকা এখানে বিশ রয়েছে তো চল্লিশ হাজারকে বিশ দিয়ে যদি গুণ দিই তাহলে আমরা পাবো আট লক্ষ আর এখানে ষাট হাজারকে গুণ দিলে পাবো বারো লক্ষ তো আমরা সবাই জানি সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিতে হয় ভেরিয়েবল কস্ট সো ভেরিয়েবল কস্টটা বের করতে হয় ইউনিট ইন্টু রেট তবে এখানে ইউনিট চল্লিশ হাজার থাকবে কিন্তু রেট থাকবে নিচে যে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট এখানে বারো টাকা করে রয়েছে চল্লিশ হাজারকে বারো দিয়ে বারো টাকা করে গুণ করলে এখানে পাবো চার লাখ আশি হাজার আর ষাট হাজারকে বারো দিয়ে গুণ করলে এখানে পাবো আমরা সাত লাখ বিশ হাজার এখানে এখন মাইনাস হবে মাইনাস করলে তিন লাখ বিশ হাজার আর এই পাশে চার লাখ আশি হাজার ওকে সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিলে আমরা পাবো কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন আমরা জানি কন্ট্রিবিউশন থেকে আবার মাইনাস করতে হয় ফিক্সড কস্ট কন্ট্রিবিউশন থেকে মাইনাস করতে হয় ফিক্সড কস্ট তো অঙ্কের মধ্যে আমাদের দেওয়া আছে অ্যানুয়াল ফিক্সড অপারেটিং কস্ট এক লাখ আঠাইশ হাজার তার মানে এই এক লাখ আঠাইশ হাজার টাকা সরি আঠাইশ হাজার টাকা আমাদের মাইনাস করতে হবে প্রত্যেকটা ঘরে তো কন্ট্রিবিউশন থেকে ফিক্সড কস্ট বাদ দিলে আমরা পাবো ইবিআইটি এখানে মাইনাস করলে তিন লাখ বিশ হাজার থেকে এক লাখ আঠাইশ হাজার যদি মাইনাস করি তাহলে পাবো এক লাখ বিরানব্বই হাজার আর এ পাশে পাবো তিন লাখ বাওয়ান্ন হাজার ওকে ইবিআইটি থেকে আমরা জানি ইন্টারেস্ট বাদ দিতে হয় আইএনটি ইন্টারেস্ট বাদ দিতে হয় ইন্টারেস্ট আমাদের অঙ্কের মধ্যে বের করে নিতে হবে তো ইন্টারেস্ট এখানে আমরা জানি ডেপ ক্যাপিটালের উপর বা ডিভেঞ্চারের উপর ইন্টারেস্ট বের করতে হয় তো এখানে আছে ফিফটিন পার্সেন্ট ডেপ ক্যাপিটাল টাকা রয়েছে তিন লাখ তার মানে তিন লাখ টাকার উপর পনেরো শতাংশ আমরা ডেপ ক্যাপিটাল ডেপ ক্যাপিটাল বা ইন্টারেস্ট বের করবো তো তিন লাখ টাকার উপর পনেরো পার্সেন্ট ডেপ ক্যাপিটাল করলে আমাদের টোটাল ইন্টারেস্ট হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হাজার তো এটা মাইনাস করে দিলে এখানে হবে এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার আর এখানে তিন লাখ সাত হাজার ইবিআইটি থেকে আই মাইনাস হলে ইবিটি এটাকে আর্নিং আফটার ট্যাক্সে পরিণত করতে হবে আই মিন ইএটিতে ইএটিতে পরিণত করতে গেলে এখান থেকে ট্যাক্স বাদ দিতে হবে ট্যাক্স আমাদের অঙ্কের শেষে দেখো শেষের ইনফরমেশন একদম শেষে অ্যাজিম এ ট্যাক্স রেট তিরিশ পার্সেন্ট তার মানে তিরিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স অন ইবি টি এক লাখ সাতচল্লিশ হাজারের তিরিশ পার্সেন্ট হচ্ছে চুয়াল্লিশ হাজার একশো আর তিন লাখ সাত হাজারের তিরিশ পার্সেন্ট হচ্ছে বিরানব্বই হাজার একশো সো এই টাকাটা এখানে মাইনাস করে দিতে হবে মাইনাস করলে পাবো এক লাখ দুই হাজার নয়শো আর এখানে পাবো মাইনাস করলে দুই লাখ চোদ্দ হাজার নয়শো ইবিটি থেকে ট্যাক্স গেলে আমরা পাবো ইএটি আমরা জানি ইএটি থেকে আবার লেস করতে হয় পিডি বা প্রিফারেন্ট ডিভিডেন আমাদের অঙ্কের মধ্যে কোথাও প্রিফারেন্ট ডিভিডেন নেই সো প্রিফারেন্ট ডিভিডেনের ফাঁকা ঘরটা ফাঁকা রেখে দিলাম তো ইএটি থেকে প্রিফারেন্ট ডিভিডেন মাইনাস করলে আমরা পাবো ই এ সি এস আর্নিং অ্যাভেলেবল ফর শেয়ার তো যেহেতু এখানে কোনো অ্যামাউন্ট নেই আগের অ্যামাউন্টটাই জাস্ট এখানে বসে যাবে আমার একটু গলার সমস্যা এই জন্য খুব বেশি কথা বলতে পারছি না এই জন্য আই এম সরি ও এখানে নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ হবে এখন নাম্বার অফ শেয়ারটা কোথায় পাবো অঙ্কের মধ্যে কিন্তু আমাদের কোথাও নাম্বার অফ শেয়ার মানে নাই শেয়ার সংখ্যা নাই তবে শেয়ার সংখ্যা আমাদের বের করে নিতে হবে কীভাবে বের করব দেখেন পনেরো পার্সেন্ট ডেপ ক্যাপিটালের নিচে শেয়ার ক্যাপিটাল একশো পার শেয়ার এখানে শেয়ার সংখ্যা হচ্ছে দেড় লাখ তার মানে দেড় লাখ টাকার শেয়ার রয়েছে প্রত্যেকটার দাম একশো টাকা তাহলে এখানে আমাদের ওয়ার্কিং ওয়ান করে নিতে হবে এটা না করলেও হয় তবে করে দিলে ভালো হয় যেন অঙ্কের নম্বর কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে ওয়ার্কিং ওয়ান এখানে আমরা বের করব নাম্বার অফ শেয়ার নাম্বার অফ শেয়ার বের করতে হয় টোটাল অ্যামাউন্ট টোটাল টোটাল অ্যামাউন্ট ডিভাইডেড বাই রেট তো টোটাল অ্যামাউন্ট আমাদের রয়েছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার 
रेट प्रत्येक मूल्य हम एक टाक तर मैं शेयर संख्या हमें पंद्रश तो ये पंद्रश दिए भाग दी इपिएस बेर हो जाए इपिएस बेर कर कारण हमें तुलना करब ओके तो एक लाख उन एक लाख दुई हज़ार नश ये टाकाटा के जी डेढ़ हज़ार दिए भाग दी तब आठषट्टी पॉइंट सिक्स टाक और ये एक सौ तेताल पॉन्ट टू सेवन टाक ओके टेबिलर का शेष एन और एक वार्किंग करब जाना मूल अंक अंकर समाधान करते तो प्रथम सरि वार्किंग टू करब वार्किंग टू तेरा बेर करब डिओ एल देखें अंकर मध्य बोलने क्योंकुलेट एंड शो द इफेक्ट अफ डिओ एल डि एफ एल डि सी एल तो इफेक्टिव बेर कर आगे नर्माल बेर करते हैं तुलना करार्जन सो प्रथम नर्माल डोल्ट बेर करब नर्माल डल बेर करते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड ब इविआईटी सो कन्ट्रिव्यूशन को मानट नहींब आप सब समय प्रथम कलम मानट नहींब प्रेजेंटा और प्रेजेंट मानट हमारे स्टैंडार्ड मान ये कन्ट्रिव्यूशन रही है तीन लाख बीस हज़ार और इविआईटी रही है एक लाख बिरानब्बे हज़ार सो कन्ट्रिव्यूशन एखे तीन लाख बीस हज़ार और एक लाख बिरानब्बे हज़ार बसा दिल जी दुईटा भाग करी क्योंकुलेशन करी क्योंकुलेशन कर लेने पा जा पॉन्ट सिक्स सिक्स सेवेन सो वार्किंग टू हम शेष एन वार्किंग थ्री करब डब्ल्यू थ्री सो वार्किंग थ्री ते बेर करब डि एफ एल डि एफ एल एक हिन्स दिए रखी डि एफ एल बेर कर सूत्रटी हे इटी डिवाइडेड बिटी माइनस पिडी डिवाइडेड बन माइनस टैक्स रेट तब ये अंके जेहतु हमारे पीडी नहीं पास क्योंकि दीसि जो पीडी ना थे तेल डि एफ एलर सूत्रा पाल्टा देवा जाए पाल्टे जाए ना पाल्ट देवा जाए सो हमारे छोट सूत्रा लिखब जे जदि पीडी ना थे सो डि एफ एल हमें क्योंकि इच्छा कर ले बड़ सूत्रा दिए सेम एन्सार बेर क्यों जेहतु छोटा देवा जाए सो बड़ोटा देवर को प्रयोजन नहीं डि एफ एल इक्ल इटी डिवाइडेड बिटी तो ये इविआईटी हम एक लाख बिरानब्बे हज़ार ओई पासे जेटा देखल और स्टैंडार्ड मान थे इविटी पा इटी पा एक लाख सतचल्लिस हज़ार जो टेबिलर मध्य करा गए क्योंकुलेशन कर ले वन पॉन्ट थ्री वन और यहाँ हे टाइम्स ओके डि एफ एल शेष एर पर हम वार्किंग फोर करब वार्किंग फोरे बेर करब डि सी एल अथवा डि टी एल दुईटार मान एकटाई तो डि टी एल डि सी एल बेर करते हैं डल इंटू डि एफ एल डल हम एक पास बेर वन पॉइंट सिक्स सिक्स सेवेन टाइम्स वन पॉइंट सिक्स सिक्स सेवेन टाइम्स इंटू डि एफ एल ये बेर हल वन पॉइंट थ्री वन तो दुईटा के गुण कर ले पे जा टू पॉन्ट वन टाइम्स वार्किंग शेष एन मूल अंकर मध्य प्रवेश करब सो मूल अंके इफेक्टिव डल इफेक्टिव डि एफ एल इफेक्टिव डि सी एल बेर करते सो प्रथम अंकटा के जो नर्माली करी तेल अनेक बस लिखते हैं सो हमें एक टेबिलर मध्य पुरो अंकटा के ढुकए दीची जान अंकटा खूब सहजे करा जाए एक ही जिन बार बार ना लिखते हैं इटे की टेबिल ये क्योंकि टान आर मिस धरें ना ये ये पास टान आई टन दिखल टेबिलर मध्य कर ले अनेक इनफरमेशन ना दी हो जाए शर्टकाटे अनेक इनफरमेशन देवा जाए सो हमें ये लिखते परि द कलकुलेशन टेबिल द क्योंकुलेशन टी ए बी एल एफ इ एफ एफ इ सी टी आई भि इफेक्टिव एल इ भि आर ए जिई इफेक्टिव लिवारेजर एखे हमें डिटेल्स सरि इखने तो डिटेल्स है ना इन्हें फिफ्टी पार्सेंट 
আমাদের এখানে কিন্তু ইয়া দেওয়া আছে যে কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ করতে হবে সম্ভবত ফিফটি জি ফিফটি সো এখানে আমাদের লিখতে হবে যে সরি আমি অঙ্কটা একটু হারিয়ে ফেলেছিলাম যাই হোক ফিফটি পার্সেন্ট সেলস ইনক্রিজ ফিফটি পার্সেন্ট সেলস ইনক্রিজ সো প্রথমে আমরা কী বের করবো ডল ডল বের করার সূত্রটা আলাদা যখন ইফেক্ট বা ইম্প্যাক্টের ডল বের করব তখন আমাদের সূত্রটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইভিআইটি পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস সো প্রথমে আমরা উল্টা করে নেই লেখা যায় পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইভিআইটি ইকুয়াল ডল ইন্টু পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস ওকে ডল আমরা ওই পাশে পেয়েছিলাম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স সেভেন ইন্টু সেলস সেলস আমাদের এখানে রয়েছে ফিফটি পার্সেন্ট সেলস ইনক্রিজ করতে হবে তো ফিফটির ফিফটি নিয়ে নিলাম পার্সেন্টেজটা বাইরে দিলাম দুইটা যদি গুণ করি তাহলে পাবো এইট এখানে একটা কমেন্ট লেখা যায় যে ইভিআইটি সরি হ্যাঁ ইভিআইটি চেঞ্জ ইন এইটি থ্রি পার্সেন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পার্সেন্ট বাট সেটা লেখার কোনো প্রয়োজন নয় কারণ আমরা এখানে শর্টকাটে লিখে দিয়েছি পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইভিআইটি এই জন্য এটাই হচ্ছে টেবিল করা টেবিল করলে অনেক কিছুই করতে হয় না না করলে হয়ে যায় এটাই হচ্ছে টেবিলের সব থেকে বড় গুণ আর টেবিল করলে অনেক শর্টকাটে হয় সময়ও বেঁচে যায় ডিএফএল ডিএফএল বের করতে হয় পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইপিএস পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইভিআইটি প্রতিবারের মতো উল্টা করে নিলাম পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইপিএস ইকুয়াল সরি ডিএফএল ইন্টু পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইভিআইটি তো ডিএফএল আমরা আমরা ওই পাশে পেয়েছিলাম ওয়ান আর পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইভিআইটি এখানে আমরা বের করছি পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইভিআইটি এইট পয়েন্ট সরি এইট থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পার্সেন্টেজটা আমরা বাইরে দিয়ে দিলাম দুইটাকে গুণ করলে পাবো ওয়ান হান্ড্রেড এর কাজ শেষ আর এরপরে ডিসিএল এর কাজ করলে আমাদের অঙ্কের ইতি টানব ডিসিএল ডিসি এও ডিসিএল ডিসিএল ডিসিএলটা খুব সোজা পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইপিএস পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস প্রথমে আমরা লিখতে পারি পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইপিএস ইকুয়াল ডিসিএল ইন্টু পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস সো ডিসিএল আমরা ওই পাশে পেয়েছিলাম মনে হয় টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু পার্সেন্টেজ চেঞ্জ সেল আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট বাড়াইতে হবে ফিফটি বাইরে পার্সেন্টেজ সো এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাবো ওয়ান তো এই হচ্ছে আমাদের অঙ্ক তারপরে অঙ্ক সম্পর্কে কোনো কিছু জানার থাকলে অঙ্কের কোথাও প্রবলেম হলে বা এই অধ্যায়ের অন্য কোনো অঙ্ক প্রয়োজন হলে আপনারা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারবেন আমি যথাসম্ভব আপনাদের কমেন্টের দ্রুত রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আর হ্যাঁ এই ভিডিওটি যে যারা নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন আর পারলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি বন্ধু বান্ধব থাকে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না আজকে পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা হাফেজ